，这些钱可以送给计生会或者平儿院。是是，周副处长批评的是。再会。啊，慢走。朱先生。陈站，把箱子收起来，我们走。陈站长，那我收起来了。我说什么来着？陈小姐，慢走。谢谢。这是撤职吗？是不是撤职，要看对你的调查结果。你胆子也太大了，两次弄过假公党来掩盖在王志死亡这件事情上的失职，还敢抓周副处长充公党，你这是典型的徇私报复。好，我立即赴南京述职。我想尽自己的所能，去唤醒更多的民众，哪怕会让我流血、牺牲，也要去推翻这个充满贫穷和苦难的世界，去创造更加平等、美好的新生活。姐，东西都收拾好了。我走以后，清楚自己怎么做吗？我，我等您回来。我是问你怎么做。我要是不回来了呢？你就这么待着
，像王世安他们一样，最后成为一个小官僚。镇长，林南生，你跟他们不一样。我很看重你，是我把你从南京带到上海的。以后，你在特务处的状况可能会变得很艰辛，但不论如何，要想尽一切办法在上海去立足。是。被召回南京，风险暂时解除。朱一珍同志将由香港转赴浙南根据地。女士们、先生们，由香港飞往上海的航班即将起飞，请您抓紧时间检票登机。Ladies and gentlemen. Flight from Hong Kong to Shanghai will take off soon. Please check in and board immediately. Zhen Zhen, Papa, last time you brought me to Hong Kong, you were so small. This time you're coming with me, I'm safe. Thank you. Thank you. Thank you. 我要走了。你说什么？你，你要走？去哪里？爸爸，你别着急，你听我说。我现在已经长大了，我有我自己的选择，有我的理想。我要为那些牺牲的同志去做更多的事情。同志，爸爸。对不起，你要好好保重。
是调查。军事委员会全局厅的厅长马维斌，看来是要有人事任命啊。顾准，顾准，顾准，顾主任。顾主任会的人呐、啊，跟谁都说不出远近来。这叫智慧，你少说两句，当心言多必失。王厅长莅临上海区指导工作，辛苦，辛苦。王副站长客气了，我只是奉上峰的指派，过来宣读任命书的。是，站里的各位同仁已经在会议室等您了，请。上海区的诸位同仁，大家辛苦了。今天我代表军事委员会全序厅，宣布复兴社特务处上海区站长任命书。军事委员会全序厅命令：兹，任命王世安同志为复兴社特务处上海区代理站长，即日生效。王厅长，您辛苦。王站长，不要有情绪啊！是不是代理并不重要，都是为党国效力。属下不敢。上海区为各站之首，上峰也是想对你有所考察。只要在此期间，王站长多做出一些成绩来，总部一定会看在眼里的。是，多谢王厅长点拨，属下定不负上峰重托。搬起来，搬起来，轻点啊，靠脚啊。哎哎，轻点儿。站长好。哟，站长好，站长。站长好。这家具啊，都是总务科、啊、重新给您置办。茶具还是您原来那屋的，茶我给您泡好了。哎，张秘书，虽说你来上海去的时间不长啊，但说话办事都很有分寸，干得不错。您过奖了。能在您身边续邪恶效力，我感激不尽啊！今后，站长，哎，你找我，不，哎，快坐，快坐，来，先坐。哎呀，真不错呀，焕然一新呢。我呀，是真没想办。总务科那个孙科长，你看，把这些这个家具都给换成新的了，嗯，还搞了这些花花草草的，麻烦。毕竟只是个代理站长，什么代理不代理的，那就是站长。哎，我听上面说，老陈是在总部安排了一个军事处副处长的虚职，也就是说上海他回不来了，所以你就踏踏实实的把这个站长干好。但是，站长这个位置不好做，你看咱们站，上上下下的都是老陈的旧班底。嗯啊，你别看他们表面上就是站长站长叫着，嗯，背地里是怎么议论的我，能猜个八九不离十吗？你管他们怎么议论的呢？再议论，你都是站长了。那这个位置难呐、啊，老顾。哎，先说个正事儿，我今天叫你过来是想让你看一份资料。哎，你来，你来。你先看看这个。嗯。照片上的这个人叫池田丰介，最近突然出现在上海。和日本中岛商社的高桥千兵卫频繁接触。嗯
，对于这个池田英介，总部有什么指示？先确认他的真实身份，查清他来上海的真实目的后，再决定如何处置。嗯，我第一感觉是这个人不简单。站长，这可是你第一次亮相啊，又是南京总部亲自督办的案子，你得把这一仗打漂亮了。不是我把这仗打漂亮，嗯，是我们。这这当然是我们<笑>。我已向上峰推荐你为咱们站的副站长。我当副站长？行，坐坐坐。不是这个事，我真是没想过都。你先听我把话说完。嗯，咱们站的情况，你也是清楚的。过去呢，虽然我是分管行动队，可实际上呢，行动队一直让老陈霸在手里。现在他走了，像胡道义那些人啊。其实内心对我的抵触是非常大，如果再把这个行动队交到他们手上，我是真不放心。所以啊，我想请你来做这个副站长，直接管理行动队。呃，你的一片美意我心领了，但是这么多年你也了解我，我无心走仕途，当然是当个主任挺好，舒服、清静，关键是安全。老婆，说句实在的，嗯。我在咱们站里，真的是根基不稳。你的能力我是清楚的啊。过去老陈在的时候，你不过是掩饰锋芒。那他现在走了，我是绝对不会像他那样嫉贤妒能的。不是你看，之前嗯，和朱家做生意的那件事儿，还是你点拨的我。在咱们站里，我最信任的就是你。我们是兄弟。那你得给我点时间，我好好想想。没问题。另外，这个林南生啊，我想给他发回特训班，这这重新分配吧。你老陈的人，我用的也不顺手。那这个重新分配，嗯，之前还从来没听说过特训班有。那真要把他退回去，以后谁还敢用他呢？那我不管，那是总部特训处的事儿。行，特训班的事儿，那我来办。嗯，副站长的事儿，我等你消息。那那好，我我我我想想啊，尽快尽快尽快。嗯王世安提拔为代理站长，他提议由我来当副站长。你是怎么想的？副站长主管行动队，可以直接获取更多的核心情报。当然，王世安是因为刚刚上位，所以他急着拉拢我，以巩固他的位置。所以我想。如果担任这个职务的话，应该更有利于我们的工作。这是把双刃剑。你做了副站长，就会有更多双眼睛盯着你。你要更加谨慎，特别是王世安这个人，绝不简单。你一定要小心防范。嗯。他对陈默群抓邮差，一直存疑。所以上任之后，应该不会再提及此事。调查邮差，他认为不有利于内部团结。陈默群去了南京以后，我这里的压力的确是小了很多。所以从目前来看，我应该是安全的。既然你想好了，我会向上级汇报一下情况。他在等我的消息。只要我本人答应，任命应该在一周之内就会下达。林南生怎么样了？我跟王山说了，把他发回特训班。虽然在朱一真的问题上，他做过一些事情，解除过危机
，但是我想，那只是对朱一真的个人情感。毕竟他是陈伯群为了调查邮差的事找来的，林南生离开上海区，对你来说更安全。进来，胡队长。这照片上是谁啊？又有新的任务了吗？一个日本人，水产商社的老板，应该是个日谍。具体任务还没有分配。胡队长，今天顾主任不是升为顾副站长了吗？所以我想，你有什么想法？啊，其实我一直想去行动队，你能不能帮忙把我要过去？整个行动队现在都归顾副站长管。你天天在顾副站长旁边，还用我要啊？干活吧。照片的背景人物全部放大，有好多。我先走了。顾副站长好。顾副站长好。你好。服从命令，见奏执政。报告顾副站长，昨天宣布您主管我们行动队以后，大家都特别激动。今天我把没有出外勤的中队长都聚在一起，想请您进去训个话。嗯，形式主义要不得，以前怎么干，以后还是怎么干。是，请您放心，我们行动队以后保证听从顾副站长的指挥。照片都处理完了吗？我昨天忙了一晚上，现在正在晾干呢，一会儿就给您送过去。快快，好嘞，顾副站长慢走。顾副站长，这些东西我都已经收拾好了，新办公室我也打扫干净了，您随时可以搬过去。这些东西你不用管，总务处会安排人来。顾副站长，我说，我听说现在行动队在对日谍进行侦查，我知道您现在分管行动队，所以我，我想申请调过去。我上学的时候修过日语，如果是侦查日谍的话，我可以做更多的事情，而且我觉得我更适合在一线工作。你的想法我明白了，但是现在站里的决定是要把你发回南京特训班，重新分配。顾站长，嗯，不要有任何顾虑，这都是正常的人事调动。这两天不要来上班了，调令很快会下来，来了我就会通知你。顾站长，我希望站里可以。你是个军人，要服从命令。收拾一下你自己的东西，回去吧。顾站长，我希望站里再重新考虑一下。如果我说的话你听不懂吗？收拾东西，回家。
胡队长，你先看一下资料，具体情况呢，由顾副站长给你介绍一下。嗯，是。池田英介从北平到上海，他对外宣称是做水产生意的商人，跟中岛商社的高桥千兵卫接触频繁。中岛商社表面上看是一家中日进出口贸易公司，但实际上他们是在上海的一个特务机构，负责人高桥千兵卫。就是安插在上海的一个间谍。高桥千兵卫，我知道，他行事缜密，之前一直没有找到他间谍行为的证据。池田跟他过从甚密，肯定不只是表面上做生意这么简单。嗯，你要抓紧时间，把池田英介的真实身份搞清楚，以及他来上海的真实目的。明白。这次调查的目标身份敏感，为了防止他们挑起事端。必须暗中跟踪调查，不能让他有丝毫的察觉，一切要小心行事。王站长，顾副站长放心，这次我一定亲自带领我手下有经验的兄弟执行任务。好。哎，对了，胡队长，我和训练处的廖通处长说好了，给咱们行动队补充一批新的力量。这次的任务，就带着他们一起，也算是让新人锻炼锻炼。是这部《富贵浮云》刚刚上映，胡秀芬他们去看过了，说电影特别好看。那我们也去看。真的吗？真的。那今天下午三点半就有一场。那就看这场。嗯先生，想买点什么？先生，想吃点什么呀？我请客。老板，你在哪个蛋糕最贵啊？那得问我朋友啊。我朋友请客，他很大方，告诉我哪个最贵。最贵的，最贵的是上面那个。上面的，给他拿下边就行。哎，等等，拿两块啊！我不吃。想多了，都是我的。哎，疼。
跟上他的车。如果他急刹车，我们就转弯或者加速超过去。嗯，嗯，你还真是一点都没变啊！啊，我还记得在特训班的时候，你总是喜欢买蛋糕回来，嗯，然后半夜偷偷跑到外边去吃。结果有一次被教官给逮着了，把你在操场上跑到后半夜。那会儿是真饿，我可不像你，有几次我都听见你肚子咕咕叫了，你也不吃，就搁那扛着，说什么。半夜偷吃东西违反纪律，你看你现在瘦了。我跟你说，我可不想因为偷吃蛋糕被体罚。哎，那次罚我在操场上跑到了后半夜，我回去以后又饿了，蛋糕又白吃了。哎，嗯，你说你怎么回事啊？你怎么突然就跑上海来了，而且不提前跟我打个招呼？跟交通部一个大员工亲戚回来办点事儿。交通部，嗯，啊，我辞职了，刚毕业那会儿，我工作了一段时间，发现吧，这事儿不太适合自己，索性就离开军队了。我才不信呢，你不可能离开军队。哎，这蛋糕挺好吃，你尝一口。哎，你放心吧，你的事我不会多问的。嗯。不错。我一直非常担心上海的情况，最近日本人闹得挺厉害的。是啊，他们在杨树浦进行装甲车进攻演习，然后在北四川路连连巷战。报纸上说演练人数有几千人，驻沪的海军陆战队基本上全员都参加了，这摆明了随时就要开打。他们四处调解，找开战的借口。先等等看吧，再这么下去，极有可能打起来。只是还不知道会从哪儿开始。他们现在在北平，也一直在调解。东北被占了，然后是华北。他们想逐步蚕食整个中国，但是不管怎么样，我都准备以死报国。哎，那会儿你被抽调到上海去的时候，大家伙都特别羡慕。咱们这一批人里面，没有一个能被分配到上海去的。怎么样，最近工作顺利吗？还行。我听说陈站长被调回南京了，也是他亲自选的。这事对你国有什么影响吗？还好啊。哎，你把这也吃了。我知道你给我留着呢。咱们在特训班的时候，不管遇到什么样的困难，你都是坚持到最后的那一个，我绝不会看错你。我相信你一定没问题的。这么吃了啊？时间匆忙
把这送给你。只要我们还在一条路上，我们终究会相逢的。咱们在特训班的时候，不管遇到什么样的困难，你都是坚持到最后的那一个。我绝不会看错你，我相信你一定没问题。请接机要室。哎，机要室吗？我是顾神言，请立即给我准备一份日本在华特务机构的资料。不光是上海的，我说是在华。对，越全面越好，尽快。谢谢你。报告，进来。顾副站长好，什么事？顾副站长，我想请您再考虑一下，我真的想留下来。嗯，这件事情就不要再谈了，要执行命令。可这里是上海，有日本的海军陆战队，这里就是前线，我要留在前线。相信自己，只要你尽心尽力，什么地方都可以发光发热。我不离开上海。我要战死在这里。年轻人不要太冲动，要珍惜生命，执行上峰的命令吧。这是调令，你拿着它去南京报道就行了。陈站长很难再调回来了。这个问题是你该问的吗？陈站长是为了查内奸，才把我调到上海来的。我知道他把我安排在您身边，您肯定非常不舒服。你想说什么？顾副站长，是您想让我走的吧？放雷南生，我命令你，交出你的配枪。最晚明天去南京报道相聚时，何必多言？借一场过往 K， 坎坷路上这三些许彷徨。离别时，只需默默各安相望，给死希望挂在脸上，给那些爱过的人那一些力量。
硝烟滚滚的动荡中分离起航，给那些勇敢的人那多些不舍，在无悔的路上点燃理想，只怕。成甜蜜。见。